。二月份的时候啊，吉利银河新能源系列品牌发布，那首款智能电混 SUV 银河 L7 亮相。那当时印象比较深刻的，除了那个新 logo 外啊，就是神盾电池安全系统。哎，当时就在想，要是能拆开仔细研究一番就好了。这不，机会来了啊！上个月吉利居然主动邀请我去拆银河 L7， 看来对自己的这个设计很自信的样子啊。这还犹豫什么啊？我立马提上工具箱就去天津了。只不过呢，我到现场一看，好家伙，人都给我拆完了啊，并且还把所有零部件的整齐放置好，我直接重司归位就行了。来开个玩笑啊！啊，其实相比拆呢，我更想了解银河 L7 到底安全在哪里。那和工程师详细聊完后呢，很满足，也希望能把我了解到的新知识呢分享给大家。啊，废话不多说，我们这就开始了。不管是手机还是汽车，在硬件层面，关于安全无外乎结构设计和用料。那我们就从银河 L7 的 eCMA 架构说起。eCMA 架构呢，是基于之前 CMA 架构的安全设计理念，针对新能源汽车重新开发的一套架构。那关于车身安全性，大家平时关注的主要啊，就是中保研的碰撞测试，什么正面碰撞、侧面碰撞、偏置百分之二十五碰撞等等。而耐不耐撞，核心看的就是车架子的设计和用料。想要耐撞，就必须考虑车身四面八方的结构强度。那我们首先来看银河 L7 正面的结构，最显眼的就是这根防撞梁。那主体的厚度呢是5毫米，采用了航天级七系铝合金，比一般刚才的吸能比率要高 70% 并且整根防撞梁的长度呢是 1,332 毫米。那银河 L7 的车宽是1905毫米，也就是说防撞梁的横向覆盖率达到了百。百分之七十。那我看过其他车型的拆解啊，大多在百分之六十左右，所以银河 L7 的覆盖率属于中等偏上的水准了啊。要知道这可是十三万到十七万的车。另外呢，从防撞梁侧面可以看到有一个突出的结构。那一般的车型啊都会设计成口字形，而吉利为了进一步提升抗冲击力，多加了一横。再往里呢就是吸能盒了，长度相当给力，有二八八毫米。那我之前拆的 Model 三是两百三十毫米。那更长的吸能盒就能吸收更多的撞击能量，上限更高，并且大家看啊，吸能盒再往里还延伸出两组一辅的分支，相当于又多了三条传递路径啊，这就能卸去更多的撞击力。就是这个结构的样子看上去啊，有那么点鸡爪的味道啊。当然吉利肯定不会叫它鸡爪，实际上呢叫三叶草。这个寓意还是挺符合的。再来看针对侧面碰撞的结构设计，那主要考虑的是尽可能的不让座舱发生过大的芯片啊，这样就能一定程度上提升成员的这个安全性。说三个核心结构啊，四纵四横的地板结构，那都采用双层钢板，不管是正面还是侧面都有不错的抗冲击能力，并且和电池包之间还有固定结构，这个待会儿再说啊。整个地板结构，吉利是申请了专利的，一体式硼钢门环设计。大家看主架门框位置，吉利把 A 柱外板、A 柱上边梁外板、门槛外板和 B 柱外板合四为一。那相比常规拼接的门环，重量更轻，扭转刚度更高，那可以达到两万三牛米啊，可以在侧向和偏置碰撞中提供更好的防护性能。当然啊，还有一点是车祸后打开门的这个成功率也会相对更高。最后呢，就是门环底部外侧的这一条 CBS 胶块，主体呢是尼龙玻纤骨架，蓝色的部位呢是。环氧树脂结构膨胀胶，经过这个车间高温加工后会膨胀啊，这样呢就能更充分的和车身骨架贴合，并且还能吸收一部分的碰撞能量。那尾部方面，九百八十兆帕高强度钢材料的这个防撞梁，加一百二十六毫米的吸能盒，相比一般只有防撞梁的车型，防护能力必然是更好。当然啊，尾部的这根防撞梁，大部分情况下更多的是保护车内这个零部件，降低维修成本啊，有点类似手机里的缓冲泡棉啊。那前后的吸能装置到位，加上座舱的坚固，才能在碰撞中呢更好的保护车内成员，不然硬碰硬啊，非常容易伤到这个颈椎啊。我自己就有这个经历啊，有一次在浙赛试驾的时候呢，有一个弯，地面比较湿，车的速度呢没及时降下来啊，一打方向盘呢就直接推头撞上轮胎，颈椎废了一个礼拜啊。那继续看底盘部分，银河 L7 的底盘做的还是比较平整的。对于可以用电驾驶的车型，相信大家最关心的肯定是底盘的安全性啊，毕竟电池就在下面嘛。要想保证电池的安全性呢，必须得内外兼顾。我们先来看外部防护结构。那首先，银河 L7 的整个电池包通过四根高强度螺栓和车身底盘的横梁直接连接啊。
。利用底板四纵四横的结构呢，可以很好的分散外力，尽可能的保证电池本体不受冲击。那其次，电池的底部是一块厚厚的装甲层，外侧呢是一毫米的 PVC 涂层，内侧是一点五毫米的一千二百兆帕高强度钢板，在防护之外还有很好的隔热能力啊，一举两得。装甲层内侧还有一体成型的液冷板，那避免电池温度过高引发热失控。然后呢，是底盘前部这块突出的防撞梁啊 ，U 型设计，梁厚两毫米，并且是直接焊接在车身上的。那相比那些用螺丝固定，肯定是要更牢固啊。这根梁比电池包呢是要低十毫米，所以在发生刮底碰撞时呢，能有效保护电池包，还有提前预警的作用。那在这之前啊，银河 L7 的中高速底部碰撞试验结果呢，也很好的说明了这一点啊。最后呢，电芯外部采用田字格框架，并且电芯和框架之间还留有空间。那双重。作用下，尽可能的避免电芯受到直接伤害，从而避免这个起火爆炸。外部结构到位了，电芯的安全也很重要。大家只要记住一点啊，吉利的电池呢成功通过了针刺试验。那这个试验有多严苛？之前我拆户外电源那期视频有好好聊过啊，有兴趣的呢可以去回顾一下。除了针刺外呢，还有三大超国标的试验，以及一百多项的基础测试。这神盾电池安全系统的防护措施呢，啊，确实是到位的。说完电池呢，我们来看看其他的结构啊。车头位置是全框式的前副车架，那可以看到它把整个动力系统都圈起来了，目的当然是保护作用。那这个副车架是可以单独更换的，万一不小心蹭了，维修费用啊，相对也会比较低。对应尾部也有一个后副车架，内部可以看到 ODP 的电源管理系统。那有些车型呢，会把 ODP 放在后备箱的位置。那银河 L7 把 ODP 放这里，除了更安全以外，还能提升后备箱的空间。然后整个副车架是安装在车身横梁后面，也就是说在发生碰撞时，可以避免副车架挤压挨着的两个油箱。那毕竟油箱要是出问题，可能会造成二次伤害啊。说到油箱啊，银河 L7 用的是高压油箱，从内部结构的复杂度就能看出，成本呢肯定比普通油箱是要高的。那并且银河 L7 为了减少污染环境的机会，还在油箱通往碳罐的路径中呢专门设置了一个隔离阀。那正常情况下，油蒸气是。是不进入碳罐的啊，只有在加油的时候呢，才会打开这条通路啊，尽可能的避免这个碳罐饱和的情况。那现在大家应该知道大概是怎么一回事了吧？最后呢，再来看一个细节设计，银河 L7 的燃油管线，像燃油管、制动管和冷却管这些呢，都是居中布置的。这么做的好处就是可以借助底板两侧的纵梁获得更好的保护，避免碰撞导致这个燃油泄漏的情况。那车结实了啊，电池靠谱了，座舱空间与我们每天用车息息相关，这就关系整车用料是否。健康环保，那比较容易偷工减料的就是隔音棉的用量。那有些车型呢，为了节省成本，会把废旧牛仔裤等加工成回收棉，也就是通常说的黑心棉。而银河 L7 所有车门内以及轮罩的隔音棉都采用水洗棉，通过高温褪色后啊，变成水洗白棉，并且还做了滚边处理啊，细节挺到位的。后备箱盖板材料呢是以食品级白色纸芯玻纤作为骨架，然后喷涂 PU 发泡作为粘接和加强层，不存在有。害物质啊，其实也有很多车企为了追求更低成本呢，使用回收纸浆做成的纸芯。这种纸芯源头呢不可控，同时使用的一些粘接剂呢也会释放大量的甲醛。另外，座椅的皮革是相对容易产生异味的材料。那吉利针对气味呢是有严格的控制流程的，除了选材和加工过程外，还有专门的分析方法。那主观层面培养了一批金鼻子，类似 HiFi 领域的金耳朵。那之前宝马、奔驰等豪华品牌就有。客观层面呢，有安杰伦的专业设备分析，这几板斧的目的呢，就是给你一个绿色无污染的座舱环境。最后呢，提一嘴银河 L7 搭载的三档 DHT Pro 混动系统，那即双电机、双逆变器、TCU 变速器于一体。那得益于三档结构，可以实现高速场景下更高效的回冲和发动机丰沛的动力储备。那高速驾驶无惧亏电，不怕失速啊。而单档 DHT 为主的电混产品呢，只能跑到一百七到一百八十公里每小时的最高车速，在高速亏电等极端情况下，还是有可能出现这个失速的情况。驾驶性能。也是安全的重要一环。
以上呢就是吉利为银河 L7 构建的新一代安全标准，从架构到三电再到材料，有一说一，部分信息的安全性我不能睁眼瞎吹，毕竟自己没做过实际的验证测试。但一些结构设计和用料，比如前后副车架的防护性，一些细能结构的用料尺寸、电池防护结构，还有能过针刺试验的电信等等，这些还是能看出所谓的安全。而这些安全设计的背后，必然是有非常成熟的体系支撑的，那高额的研发投入。各种安全实验室、仿真测试的计算中心，还有针对供应商的统一标准等等啊，并且吉利呢，并不仅仅只是把国标当做质检标准，实际上呢，它有自己独立的一套检测标准，严苛性也远比国标要高。那这也不难理解啊，你像手机领域，各家厂商也都有自己的一套质检标准，有松有紧。通过这次的了解呢，也能看出啊，吉利在收购沃尔沃之后，充分利用了沃尔沃这些年安全相关的技术积累，并且基于自身的基因呢，做了很好的融合。有底子，有理念，害怕不够安全吗？好了，那就分享到这里。我是罗宾，我们下期节目再见。